E aí pessoal, maravilha, Rui Ventura aqui de novo E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre aviões Dentro de todos os vídeos que a gente tem do aviões Esse aqui é interessante porque nós temos bastante vocabulário básico de aeronaves em geral Joia, então presta atenção, cola comigo e vamos aprender mais um pouquinho Vamos expandir um pouco mais a nossa habilidade de comunicação dentro da língua inglesa Lembrando que nessa aula a gente vai estudar cada frase detalhadamente E logo em seguida vai repetir a frase duas ou três vezes dependendo da frase Nesse estudo de palavras é interessante que você tome as suas anotações Anote lá no seu... Uh, como fala? Dictionary, seu dicionário pessoal, vá anotando, vá preparando, isso tudo vai levar você a ter um inglês formidável. Crie frases dentro das frases, desconstrua as frases, construa outras diferentes, evolua o teu inglês sem a minha necessidade, sem estar precisando que eu te explique como é que é. Aqui está grande, a grande sacada do jogo. A grande sacada do nosso curso é você entender que você não precisa de mim para aprender inglês. Não. Eu só estou aqui para te dar uma base. Você vai aprender o teu inglês. É só você se esforçar. E claro, pelas redes sociais, Facebook, Instagram e tal, a gente conversa e eu vou te dando as dicas que você precisar. Maravilha? Então, ready to go? Let's just get on moving. Então, nesse videozinho aqui eu separei o seguinte, eu coloquei a parte de fora de um avião e a parte de dentro de um avião. Rui, tem todo o vocabulário que eu preciso de avião? Não, claro que não tem todo o vocabulário que você precisa. Até porque aquele monte de botão dentro da cabine do, do motorista, do piloto, olha, se eu souber o nome de três é muito dentro daquelas centenas. Então não vai rolar eu te ensinar tudo, mas o que eu sei eu vou te ensinar. Não tudo nesse vídeo, mas já é um bom começo. Bora lá? Então vamos, a frase nesse slide diz o seguinte. Due to strong wind that blew when they were landing, the nose of the aircraft suffered some superficial damage. Nessa frase tem um monte de elementos novos. Vamos lá um por um então. Do to... Opa, deixa eu pegar minha caneta vermelha. Yes! Então, deixa eu mudar aqui o negócio. Vou colocar mais pra cá. Acho que vai ficar melhor. Ai, ai, ai. Jogo de bola. Então, vamos lá. Do to strong wind that blew. Esse do to, pessoal. Tô me batendo aqui pra arrumar o iPad aqui. Para começar a escrever. Do to. Ó, oh, agora parou de escrever. Uh, please write God. Já aconteceu isso? Daqui a pouco eu coloco a caneta ali e vai escrever horrores. Yes. Viu? Good. So, do to. Wait. Zero a máquina, começa de novo, olha lá, ó. do to, devido a, devido a, strong, a palavra strong é forte, oposto de weak, que é fraco, to strong wind that blew, esse, esse slide aqui tá cheio de palavra nova. Wind, vento. Blue é o passado do verbo to blow, que é assoprar. When they were landing, aqui nós temos outro verbo to land, que é pousar. The nose of the aircraft, e aqui está a palavra do slide, esse nose é isso aqui. É literalmente o nariz da aeronave. The nose of the aircraft, aeronave. Suffered some superficial damage. 
Damage é dano. Ok? Damage é dano, estrago. Então, olha só quanta palavra. Vamos às palavras primeiro? Vamos lá. Do to. Repeat. Do to. Strong. Strong. Weak. Weak. Wind. Wind. Blue. Blue. Landing. Landing. Nose. Nose. Aircraft. Aircraft. Damage. Damage. Olá, quanta palavra nova tivemos aqui, hein? Agora vamos à frase inteira, só que a gente vai ter que dar uma dividida nessa palavra aqui. Agora ficou bonito. Okay. Yes. Good. Então vamos lá? Due to strong wind that blew when they were landing, the nose of the aircraft suffered some superficial damage. Again, due to strong wind that blew when they were landing, The nose of the aircraft suffered some superficial damage. Very good, very good. Então, a palavra que vocês deveriam aprender nesse slide aqui é a palavra nose, que compreende essa parte aqui do avião, ao nariz do avião. Joia? Bom, tem mais um verbo que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais com vocês, que é o verbo to land. Então, to land é pousar. Agora, uh, nós temos também o verbo to take off e to lift off. Os dois são... É, e agora? To land, aterrissar, pousar. E to take off é o, o oposto. É, caramba. Aterrissar e... Subir, sair do chão, você entendeu. Vai. Agora, a diferença entre o take off e o lift off. Decolar. Arr, sabia que eu tinha que lembrar. De... Colar. Bom, o take off é como qualquer avião normal levanta. Então preste atenção aqui que eu vou desenhar, tá? Quando a gente fala take off, ele vai fazer assim. Esse é o take off, ok? Agora, tá? aqui o chão. O lift off é isso aqui. É quando ele levanta assim, lift off, que é aqueles caças e tal, então eles não... É como foguete. Um foguete, a rocket, lifts off. Foguete em inglês. Rocket. Repeat. Rocket. Good. A rocket lifts off. A normal airplane takes off. Yes? Let's keep on moving. Próximo slide. Então vamos lá. The cockpit window... Oh, I'm sorry. The cockpit window glasses are very strong to avoid problems with birds. Então a palavra que nós temos aqui é o cockpit. Vamos falar sobre o cockpit. E aqui temos um detalhe interessante de diferente entre o português e o inglês, tá? Bom, o cockpit que a gente fala é a cabine. Ok? 
cabine. Ok? Aonde vai o piloto. E que pode ser que eu crie uma confusão na tua cabeça. Em português chamamos isso de cabine. Em inglês chamamos isso de cockpit. Cabin, em inglês, é onde estão os passageiros. A cabine é onde estão os passageiros. O piloto fica no cockpit. Joia? Então a frase diz o seguinte. The cockpit window glasses are very strong to avoid problems with birds. Então nós temos cockpit window. Window, você sabe o que é? Que é janela. Glasses vem de vidros. Are very strong, que nós vimos ali atrás no slide anterior, que é forte. To avoid, o verbo to avoid significa evitar. Problems with birds. Olha, escrevi errado, escrevi birds. Não dá nem para pronunciar birds. Né? A pronúncia disso aqui é birds. Birds. Eu troquei o R e o D de lado. Birds que é pássaros. Right? Birds, pássaros. Que tipo de problema? Essa é uma frase bem real. É muito comum. Graças a Deus, não tão comum. Mas assim, uh, em alguns lugares, uma curiosidade para você, tem aeroportos onde eles contratam falcoeiros para matar pombos. Eles soltam os falcões e os falcões matam os pombos porque quando um avião vem descendo e um pombo entra na turbina, explode a turbina. E a velocidade é tanta, se pegar de frente, que para você ter uma ideia, um pombo consegue estourar a fuselagem de um avião, entrar dentro do cockpit e, de repente, causar um estrago, quem sabe até a morte de um piloto, como já aconteceu. Então essa frase diz isso. Os vidros das janelas do cockpit são muito fortes para evitar problemas com pássaros. Yes, very well. Vamos às palavras, então? Repeat. Cockpit. Cockpit. Window, window, glasses, glasses, strong, strong, to avoid, to avoid, very well. Vamos à frase inteira agora? Vamos lá, essa frase é pequenininha, dá para ir uma pancada só. Let's go. The cockpit window glasses are very strong to avoid problems with birds. Again, the cockpit window glasses are very strong to avoid problems with birds. Very good, very good. Então vamos ao próximo. Some planes have one, some planes have two, and some have four engines. Palavra em questão é engine. Engine. Que são motores. Ok? Vamos então, peraí. My God, I made a mistake. Motores. Esses são é alguns. Então, alguns aviões têm um, alguns aviões têm dois, alguns têm quatro motores. Small sentence, fast stuff. Repeat with me. Some planes have one, some have two, and some have four engines. Some planes have one, some have two, and some have four engines. One more time. Some planes have one, some have two, and some have four engines. Fantastic? Beautiful. Let's go to the next one. Fuselage. A palavra aqui é fuselage. Que é o quê? 
All that involves the plane. Yes, 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 yes. That's it. I have a green plane. Yes. Right, so the fuselage is the cover of the plane. Em português é a mesma coisa, fuselagem, né? Então a frase diz o seguinte, vamos lá. The company has developed a stronger fuselage for the planes to carry more weight. Então a companhia developed, vem do verbo to develop. To develop que é desenvolver, desenvolver, a uh, stronger, esse stronger, aqui nós temos novamente pelo terceiro slide nessa aula, que aparece a palavra strong, que é forte, esse stronger é mais forte, por que mais forte? Rui, por que, que aquele R significa mais? Então atenção, não é que aquele R signifique mais, se você for lá na aula que fala sobre comparativos de superioridade, você vai entender exatamente porque que aquele ER deu a ideia de mais forte. Ok? For planes to carry more weight. A palavra weight é peso. Ok? Repeat. Develop. Develop. Fuselage. Fuselage. Weight. Weight. Good. Então a frase diz o seguinte. The company has developed a stronger fuselage for the planes to carry more weight. Vamos dividir em dois aqui. Again, the company has developed a stronger fuselage for the planes to carry more weight. Again, the company has developed a stronger fuselage for the planes to carry more weight. Once more, the company has developed a stronger fuselage for the planes to carry more weight. Beautiful. Olha o desenho do avião. I'm good. Wow. I'm good. A pessoa se distrai desenhando avião. No problems. Let's keep on going. Passa, meleca. Yes, very well. The wings suffer very strong pressure when they are landing or taking off. Caramba, eu acho que a palavra strong, nenhuma palavra apareceu em, todos, em tantos slides em uma aula só. Essa, se você não aprender a palavra strong, nem foco na bandana. The wings, a palavra em questão é wings, que é... Opa! Ah, de novo. Yes. Wings. Here are the wings. Ok. Yes. Wings. Bom, pessoal, a palavra wings, como você já viu, asas. The wings suffer de sofrer. A very strong pressure. Pressão. When they are landing or taking off. Então aqui nós temos o presente contínuo. E o presente contínuo. Eles estão pousando ou de co Lando. Yes? 
Repeat with me. Wings. Wings. Pressure. Pressure. Lending. Lending. Taking off. Taking off. Good. Eu ia passar direto sem repetir a frase. Let's go. The wings suffer a very strong pressure when they're landing or taking off. Again. The wings suffer a very strong pressure when they are landing or taking off. Once more, the wings suffer a very strong pressure when they are landing or taking off. Essa frase pessoal ficou ambígua. Deixa eu corrigir a ambiguidade dela. Aquele day relaciona-se aos planes ou airplanes. Né? Então seria, as asas sofrem uma pressão muito forte quando eles, os aviões, decolam ou pousam. Né? Agora, as asas pousam ou decolam, elas precisam de um corpo para estarem ligadas ali, senão não vai rolar. Ok? Let's go in ahead. Well, sentence says, if it wasn't for the tail, most of the turning functions of the plane wouldn't work. Wow! Let's do... I'm sorry. Wow, what lot? I'm sorry. Wait, wait, wait. Yes. That, you know... Computing, you know, me, computing doesn't work very well. Eu me bato muito com essas coisas de computador, celular e tal. Eu me atrapalho inteiro. Tanto que, olha só que legal, as minhas aulas são todas anotadas aqui, as coisas que eu preciso fazer, porque se eu depender de mexer só com isso aqui, se esse troço parar de funcionar, eu continuo dando aula sem problema nenhum. Ok? So the sentence says, If it wasn't for the tail, most of the turning functions of the plane wouldn't work. Então, a palavra tail é cauda. Cadê minha coisa preta aqui? Yes, tail, cauda. Good, parte de trás. Um cachorro tem, aquele cachorro tem o um rabo grande. That dog has a big tail. Deixa eu até colocar essa frase aqui. Ó. The dog has a big tail. Cauda. Yes? Let's go. Well, if it wasn't for the tail, most of the turning functions of the plane wouldn't work. A palavra turning vem de virar. Turning functions são funções. De, e agora? De mudança. Mudança no sentido de mudança de rota, mudança de caminho. Wouldn't work. Aqui nós temos o would, que nós já vimos tantas vezes que ele dá o verbo à terminação ia. Aqui nós temos o wouldn't com nt, ou seja, se não fosse, if it wasn't for, não fora pela cauda, a maioria, a maioria dos ou das funções de curva no avião não funcionariam. Lembrando que o verbo to work ele tem dois significados. To work pode ser trabalhar, trabalhar, mas to work também pode ser funcionar. No problems? Let's go! Repeat the sentence with... Ah, só a palavrinha, vai lá. Tail. 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 Yes. Now. Tá, agora isso aqui a gente vai ter que dividir. Let's go. If it wasn't for the tail, 
Most of the turning functions of the plane wouldn't work. Again, if it wasn't for the tail, most of the turning functions of the plane wouldn't work. Again, if it wasn't for the tail, most of the turning functions of the plane wouldn't work. Very, very, very well. Let's go to the next one. Da, 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 da. Good. Yes. Very well. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão de portas. A gente vai repetir essa conversa toda quando eu for falar sobre as rodas, tá joia? Então, a gente tem aqui, ó, rear door, porta de trás, a porta de ré, na verdade, de trás. Rui, eu poderia colocar back door? Sim, claro, sem problema nenhum. E front door, também vista como... Nose door, muito mais difícil você ver como nose door, mas eles têm, aliás, a parte de trás também é vista como tail door, só que a tail door também é aquela porta de aviões de guerra, aquela baixa inteira assim, para jogar os tanques e os paraquedistas e toda aquela parafernália toda, é o tail door, por quê? Porque ela fica aqui, no tail, né? ela é uma partezinha assim, ela desce e joga a macacada lá de cima. Good? Very well. Então, when getting into the plane, you can choose between entering by the rear door or by the front door. Aqui nós temos o verbo to choose. To choose. Que é escolher. Right? Então, vamos repetir essa frase aqui. Let's go. When getting into the plane, you can choose between entering by the rear door or by the front door. Again, when getting into the plane, you can choose between entering by the rear door or by the front door. Once more, when getting into a plane, you can choose between entering by the rear door or by the front door. Yes. Next one. Just as in a ship, the rudder plays an important role in the planes as well. Então, a palavra aqui é o rudder. Isso aqui. Let's paint it green. Bom, o que é esse rudder? É o equivalente a leme. Ou seja, que dá a direção, certo? Ele que dá a direção. Rudder, é essa partezinha aqui. Exatamente. Lá naquela parte da cauda do avião que vai... Então a frase diz assim. Just as in a ship, navio. The rudder plays an important role in planes as well. Esse as well está como também. Agora, plays an important role... A expressão tem um papel importante. Tem um papel importante. 
Repeat this word with me. Yes. Ship. Ship. Rudder. Rudder. Roll. Roll. As well. As well. Beautiful. Então vamos lá? Vamos para a frase? Uh, a, a, aliás, a frase inteira significa assim como em um navio, o leme tem um papel importante em aviões também. Let's go to the sentence. Just as in a ship, the rudder plays an important role in planes as well. Again, just as in a ship, the rudder plays an important role in planes as well. Once again, just as in a ship, the rudder plays an important role in planes as well. Very good, very good, fantastic. Próxima. The fin is responsible for the vertical stabilization of the aircraft. Muito bom. A palavra aqui é fin. Vamos falar sobre fins. Nós vamos detalhar bastante. Aqui a gente tem o rudder, né? Rudder que fica dentro da fin. Aqui é o fin. Very good. Bom, a palavra fin, ela tem algumas situações aqui. Por exemplo, você tem uma prancha de surf. E essa prancha tem aqui... Three fins. Três quilhas. Ok? Você vê um tubarão na água... E aí você só vê isso aqui dele. Fen. Barbatana do tubarão, também fen. Joia. E a parte de cima da cauda do avião também é fen. Veja que tanto essa fen, essas três fens e essa aqui servem para a mesma coisa, que é para manter a verticalidade de alguma coisa. No caso da prancha, para que ela não vire. No caso do tubarão, para que ele nade assim, se não tivesse aquela para bater, ele ia nadar rodando, igual um torpedinho. E o avião, claro, que se não tivesse aquilo lá, ele ia rodar. Ok? Very well. Então a frase diz o seguinte... The fin is responsible for the vertical stabilization of the aircraft. A palavra aircraft é aeronave. Repeat with me. Fin. Fin. Vertical. Vertical. Stabilization. Stabilization. Aircraft. Aircraft. Frase inteira. The fin is responsible for the vertical stabilization of the aircraft. Again, the fin is responsible for the vertical stabilization of the aircraft. Once again, the fin is responsible for the vertical stabilization of the aircraft. Fantastic. Beautiful. No problems? Let's keep on moving. Usually planes have landing gears in the beginning of the wings and also nose wheels. Então aqui nós temos landing gears. Nós temos nose wheels. Very good. Let's understand this. And this. Rui, lá atrás é roda, lá na frente é roda, tem de pouso, tudo igual. Por que esse aqui se chamou de gears, que a gente aprendeu que era marchas, esse aqui de rodas, né? Bom, então vamos explicar o seguinte, pessoal. Na verdade, eu posso dizer landing gears ou landing wheels. 
Eu posso dizer nose wheels ou nose and gears. Sem problema nenhum. Todas são válidas. Tá joia? Então, a frase diz... Usually planes have landing gears in the beginning of the wings. Beginning. Início das asas. And also nose wheels. Que estão mais próximas ali do nariz do avião. Joia? Ah, usually, bom, usually a gente já tá bem batido, usually é geralmente, geralmente, faltou um E aqui, yes, beautiful, let's go, usually planes have landing gears in the beginning of the wings and also nose wheels. Once again, usually planes have landing gears in the beginning of the wings and also nose wheels. Repeat again. Usually planes have landing gears in the beginning of the wings and also nose wheels. Yes, very good. Aqui são só o doors e a gente já viu, já vimos aqui, já vimos aqui e aqui, não, né? Lá para trás nós temos também. Então essa frase é o seguinte: There are exit doors in three parts of the plane. Ali sobrou um G. And the tail. Close to the wings and close to the nose. Let's repeat. Vamos dividir. There are exit doors in three parts of the plane. In a tail, close to the wings and close to the nose. Again. There are exit doors in three parts of the plane. In the tail, close to the wings, and close to the nose. One more time. There are exit doors in three parts of the plane. In the tail, close to the wings, and close to the nose. Yes? Beautiful. Well, bom, peraí, vamos voltar e vamos estacionar aqui. Video one. Ok. Oi, por que você vai parar o vídeo aqui, já que você já mostrou o próximo slide? Bom, eu vou parar o vídeo aqui pelo seguinte. Até aqui a gente viu várias partes, mas todas elas externas. Agora a gente vai ver partes internas, como eu disse, não todas, mas muitas delas. Joia, importante ressaltar que essa porta do meio aqui, close to the wings, ela é chamada de emergency doors. Estranho que eu jurava que tinha essa frase aqui. Eu realmente jurava que tinha. Eu vou te dizer que eu até lembro que frase que era. Acho que eu apaguei por acidente. Pois é. Claro que tem. Na verdade, tem é a primeira palavrinha que a gente vai ter no próximo vídeo, que é a parte interna do avião. Tá joia? Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo. Vai, toma um café, volta e vamos continuar aprendendo mais um pouquinho sobre aviões. Até breve.